നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും പഠിത്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിരക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഒരു സ്റ്റഡി എയ്ഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ മോഡ്യൂൾ വൈസ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഈ തവണ മുതൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ നോട്ടും ഇതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെറുതെ നോട്ടല്ല ആ നോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള നോട്ടുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ നോട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം എ ടി വൺ നോട്ട് വൺ ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പർ അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിലബസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലബസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർവിൻ ക്രൈസിക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ ആറ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻറ്റും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാനൊരു സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം അതാണ് ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് റിക്കവറായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളുടെ വീഡിയോ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവേണ്ട സംഗതി മെട്രിക്സ് ആണ് അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് മെട്രിക്സുകൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കോളമായിട്ടും റോ ആയിട്ടും നമ്പേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെയോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുക മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒറിസോണ്ടലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസ് എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ എഴുതുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ
അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു റോ മാത്രം വൺ ഫോർ ടു ഒരു റോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര കോളം വേണേലും ആവാം കേട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും സെയിം ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവുമാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിന് അങ്ങനത്തെ മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡറുകൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൺ വരും ടു ബൈ ടു വരും അല്ലേ പിന്നെ ത്രീ ബൈ ത്രീ വരും ഫോർ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര അങ്ങനെ വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്താണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായിരിക്കണം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലെ ഈ കാണുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ ഈ കാണുന്ന എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു വിചാരിക്കും ജനറൽ ഫോമിൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിലെ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ എ വൺ വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ അതായത് കോളത്തിൻ്റെ ആ നമ്പറും റോയുടെ നമ്പർ ഇത് നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോയിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം അപ്പോൾ റോയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറും കോളത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ആ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രം ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ഈ കാണുന്ന എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ ഒഴികെ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സ് അതായത് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സീറോ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആവാം ആവാതിരിക്കാം ഡസിൻ മാറ്റർ പക്ഷേ ഡയഗണൽ അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എന്തായിരിക്കണം സീറോസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാം എന്താക്കിയാൽ മതി ഈ കാണുന്ന ഡയഗണൽ അല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും സീറോ ആക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ സീറോ ആക്കാം ഇതൊക്കെ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗണൽ അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും സീറോ ആണല്ലോ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഈ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് തന്നെ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു സെയിം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിലെ ഈ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് എ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് എ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാം ഒരേ വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൽ കാണുന്ന ഈ സ്കെയിലാർ കംപ്ലീറ്റും
ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ ടു ഐ ത്രീ ആണ് കൂടുതലും വേണ്ടി വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ പറയുന്നതാണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്താണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നൾ മെട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും എന്തായാൽ മതി സീറോ ആയാൽ മതി ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അല്ലേ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് വളരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതൊരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിനും അതേ ഓർഡർ ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ സീറോ എന്ന് വെച്ചു ഒരു മെട്രിക്സ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ ഫോ സീറോ ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിന് ത്രീ റോസും രണ്ട് കോളംസും ആണുള്ളത് ഇതിനും ത്രീ റോസും രണ്ട് കോളംസും ആണുള്ളത് ഒരേ ഓർഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലുള്ള ഇതേ ഓർഡറിലുള്ള ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വണ്ണും ഈ വൺ ത്രീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോറ് ഈ ടു പ്ലസ് ടു ഫോറ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് വരും ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ തന്നെ വരും ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കിട്ടും അഡീഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എലമെൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് മായിച്ച് കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എഴുതാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് റെസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം റെസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് ടു സീറോ ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് വരും ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ കിട്ടുക സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷനായി അപ്പോൾ ഒരേ ഓർഡറിൽ വരുന്ന മെട്രിക്സുകളാണ് സ്ക്വയർ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഒരേ ഓർഡറിൽ വരുന്ന മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് ആ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒരു എം ബൈ എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ബി എൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബീൻ്റെ ഓർഡർ ഒരു എൻ ബൈ പി ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എന്നും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ ബൈ പി യോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ പി യോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു
plus 4 into 3, 12. Second row, second column, 3 into 2, 6. Plus 0, like 4 into 0, 0. At the third row, first column, 1 into 1, 1, plus 5 into 3, 15. Okay. We add the 1 into 2, 2, plus 5 into 0, 0. This is the matrix. For this, is, we can write this as 7, 2, 15, 6, 16, and 2. This is the matrix. So, then the order is 3 by 2. This is 3 by 2. E3 is E2. Now, we have 2 by 3 matrix. We have multiply the matrix. 3 by 3 matrix. Okay. This is the matrix multiplication. This is the same thing. Scalar multiplication, that is multiplication by a constant. One matrix in the k or a constant that is multiplied by a constant. That matrix is all elements in the AIJ, general item matrix. That all elements in the order are multiplied by a k. That is 3 into 1, 2, 3, 4. That is a matrix. Here, matrix is 3 multiplied by a constant. That is a matrix. That is a matrix. आ थ्री इड तो टेल्ला एलिमेंट्स इन लोड़े मल्टीप्लाई ना थ्री इनटू थ्री थ्री इनटू वन थ्री थ्री इनटू टू सिक्स थ्री इनटू थ्री नाइन थ्री इनटू फोर ट्वेल्व ये ना हम लोग मल्टीप्लाई इस के एलआर मल्टीप्लिकेशन ना नो आया इधर कल उनके आरंभ नहीं करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन uh, transpose of a matrix. So, matrix in a transpose in the elements like you know. matrix in a transpose or another in the row in column interchange either it to interchange either get the matrix in a transpose. Now, for example, or again or the matrix will do 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm going to do 2 by 3 matrix. Two, column, 2 rows and 3 columns. In a transpose, we will denote in the transpose. T, one molar T, one dash, one dash, transpose. Okay. This is the first matrix. This is the first row. First row, one, two, three, 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 इधर उन नगलों प्लस टू लो पढ़ी चाहिए कह रही हूँ। नेक्स्ट नगलों अदर ने कुछ प्रॉपर्टीज़ अ किंडा अपन उन्हें नोटिस दे चोलो तो अदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ ट्रांसपोज़ अ किंडा हो गए प्लस बी डी होल ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़ प्लस बी इस ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़ डी होल ट्रांसपोज़ ए there is a square matrix. If we have a transpose, we have a square matrix. We have a type of matrix. If we have a symmetric and skew symmetric, we have a square matrix. We have a square matrix. Now, we have a matrix with symmetric. We have a square matrix with symmetric. We have a square matrix with symmetric. We have a matrix with transpose. We have a square matrix. आ मैट्रिक्स इन्द्र ट्रांसपोज़ अदे मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज़ मरने आले इधर नहीं आऊँगा ए ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़ ए आऊँगा ब्रानो मैट्रिक्स इन्द्र आऊँगा सिमेट्रिक आऊँगा पर एक्साम्पल करें वन टू टू वन मरने ने मैट्रिक्स लिया रखी इधर आने ए मरने मैट्रिक्स इन्द्र ट्रांसपोज़ � ए दरने आना लाये ए ट्रांसपोज़ हो रहना ए दरने आना अंगन तो मैट्रिक्स ने आना नॉलेज दो रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना पर ए ट्रांसपोज़ ए दरने आना मैट्रिक्स ने आना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना पर स्क्वायर मैट्रिक्स आये रहेगा ना नर्वन तो आयतों अब तो और भी क्या अदे बोल दरना मच्छरो Skew symmetric matrix नो रहे हैं। For example वो रहे हैं अंगिल A नो रहने matrix नो को zero one minus one zero नो जारी की। Okay, then a transpose रो तालें दागे तो नो का। First row रो तो first row आमा किए दो बस zero one, अलग। फिर ना second row second row आमा ये तो minus one zero। पर शे दें दल्ला A अल्ला। अलग इधर एंड वो A अल्ला नल्ला वेरी मंसलाउ दुन नो रे minus अंगड़ पोर्ट के डुकू। पंद्रह 
മൈനസ് പുറത്ത് എടുത്ത എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം പോസിറ്റീവ് ആയത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയത് പോസിറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ വണ്ണ നെഗറ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്താലും കാര്യമൊന്നുമില്ല സീറോ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇത് മൈനസ് വൺ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ ആക്കാം പ്ലസ് വൺ ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ ആക്കാം ഇത് സീറോ തന്നെ അപ്പൊ എന്തായാലും നോക്കി മൈനസ് എ ആയി എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ആയി അങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമെട്രിക് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഇനി ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിറ്റർമിനൻസ് അത് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ വൺ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വിചാരിക്കും ടു ഇതൊരു വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മോഡൽ സേ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതെന്ത് തന്നെയാണ് ഈ നമ്പർ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടു ബൈ ടു ഓർഡർ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വര വരയ്ക്കും മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മോഡൽസ് പോലെ രണ്ട് വര ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ടു അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവിടെ ഈ കായിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോ ബേസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോ ബേസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് റോ ബേസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് റോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പറയാം അത് എളുപ്പമായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു ഈ കാണുന്ന വണ്ണ് വരുന്ന റോയും റോയും കോളവും അങ്ങനെ കളയാം ബാക്കി വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ വൺ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് മൈനസ് ആണ് അടുത്തത് ടു എടുക്കുക കോ റോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു എടുക്കുക മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ സൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ ടു വരുന്ന റോയും കോളവും ആണ് കളയുക ബാക്കി വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോർ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ ഫോർ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ത്രീ ആണ് അത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്
പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മെട്രിക്സിൽ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സിംഗുലർ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ അത് സിംഗുലർ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് നോൺ സിംഗുലർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ ടു ടു ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് നോക്കിയേ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ഇത് എന്താണ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ സിംഗുലർ ആണ് അതായത് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനെ നിങ്ങൾ വൺ ടു ടു ഫോർ എന്ന് എടുത്താൽ അതെന്താണ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാതെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരിക ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോൺ സിംഗുലർ നോൺ സിംഗുലറും ആണ് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സ് സിംഗുലറും നോൺ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സിംഗുലറും ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല മൈനർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു മെട്രിക്സിലെ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു വിചാരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിൽ ഓരോ എലമെൻസിനും ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഇതാണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഓരോ എലമെൻറ്റുകൾക്കും എന്തുണ്ട് മൈനർ എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൈനറിനെ നമ്മൾ എം വൺ വൺ എന്നാണ് വിളിക്കാം ആ എം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ വൺ വൺ വരുന്ന റോയും കോളവും കളഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ തന്നെ വരാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരുമായിരുന്നു ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഐ ജിയുടെ മൈനറിനെ നമ്മൾ എം ഐ ജി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഓർഡർ വരുന്ന എൻ ഓർഡർ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഓർഡർ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ മൈനർ കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി ആ മൈനറിൻ്റെ കൂടെ പൊസിഷൻ സൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജെയും കൂടെ കൊടുത്താൽ അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കോ ഫാക്ടർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ഐ ജി വെച്ചാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ എലമെൻസിന് ഓരോ പൊസിഷൻ സൈൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷൻ സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലേ ആ വൺ 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 പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ആണ് ആ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായി വന്നു പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ഐ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വണ്ണും ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ വരിക അപ്പോൾ എ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എ വൺ ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എ വൺ ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എ ടു വൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എ ടു ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എ ടു ത്രീ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ സഫിക്സിൽ സമ്മ നോക്കിയിട്ടാണത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ മൈനർ ൻ്റെ കൂടെ ആ കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊസിഷൻ സൈനും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അത്
ആർ ഐ ഇന്റർചേഞ്ചസ് ടു ആർ ഐ പ്ലസ് കെ ആർ ജെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇത് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഈ വി ടെക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പൊസിഷൻസിൽ ഓരോ റോയിലും വരുന്ന ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് അത് വൺ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ബാക്കി രണ്ട് റോയിൽ വരുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് റോയിലേക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം സീറോ ആക്കി നമ്മൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത കോളം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ റോ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ ഇതിപ്പോൾ എടുത്തുമല്ലോ നമ്മൾ വൺ ആക്കി സെക്കൻഡ് റോയിൽ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലാതെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് അതേതാ ഇതാണ് അത് ഏത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൽ വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനിവേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്താക്കുക വൺ ആക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന എലമെൻറ്റിന് സീറോ ആക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്താക്കണം വൺ ആക്കണം നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എലമെൻറ്റിന് സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ആക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് സീറോസ് അടുത്തത് വൺ അതിന് രണ്ട് താഴെ സീറോ അടുത്തത് വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറയാം എക്കലോൺ ഫോം റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമാണോ അല്ല എല്ലാ മെട്രിക്സിനും പറയാം നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം ഓഫ് ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ വൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് റോസ് അങ്ങോട്ട് കൂടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന ആർ വൺ ഇൻ്റർചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും അവിടെ കൊണ്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ടു ടു ആയി സെക്കൻഡ് റോ ടു ത്രീ വൺ ആയി ഇനി ഈ വൺ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ ടൂവിനെ സീറോ ആക്കാൻ ടു ആർ ടുവിലാണുള്ളത് ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ മാറ്റല്ലേ അത് വൺ ടു ടു തന്നെ നിൽക്കും ഇത് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് ടു ഇത് സീറോ വരും ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അത് മൈനസ് വൺ വന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ അത് മൈനസ് ത്രീ വന്നു അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണ് വന്നു അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കി നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത എലം റോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ ഇതാണ് ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ വണ്ണാക്കുക വണ്ണാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഈ ഒരു റോയിനെ ആർ ടുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു മൈനസ് ആർ ടു അപ്പോൾ എന്തായി സീറോ വൺ ത്രീ ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കാൻ എലമെൻറ്റ് ഒന്നും
നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് തരികയാണ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എൻ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഐ ജെ കെ വരുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അത് തന്നെയാണ് സാധനമെങ്കിലും പക്ഷേ അതും ചെയ്യും ചെയ്യും നമ്മൾ എഴുതാറില്ല സാധാരണ അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സി വൺ എ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എം എ എം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സി വൺ സി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്കെയിലാസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അതാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ആവുന്നത് എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളും സീറോ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ആ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്നാലും പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സി വൺ എ വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എം എ എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ആവുന്നത് നോട്ട് ഓൾ സി വൺ സി ടു എക്സെട്രാ സി എം ആർ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എന്താണ് സംഗതി എന്നുള്ളത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം സീറോ ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ആകുന്നതിനെ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്നും നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ദെൻ അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പി ഡി എഫിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫൈൻ ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടും അടുത്തത് ഇത് ഈ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയനിൽ കിട്ടും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ നയനിൽ കിട്ടും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റിൽ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പോൾ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റാങ്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റാങ്ക് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഒരു മെട്രിക്സിൽ റോ വെക്ടേഴ്സിൽ എത്ര മാക്സ് നമ്പർ ഓഫ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റാങ്ക് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ആവുക കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം സീറോ ആവുന്ന കേസിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡ
നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലാത്ത കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുകയെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ റാങ്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ടു ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഓർഡറിനേക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ ബൈ വൺ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിലൊരു വൺ ബൈ വൺ മൈനർ എടുക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ ബൈ വൺ മൈനർ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് തന്നെ എടുത്തു കൊടുത്താൽ ഈ കാണുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോൺ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റാങ്ക് വൺ ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എഡിയേറ്റോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഡിറ്റാമിനൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളിവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മൈനർ ഉണ്ടോ വിചാരിക്കും ഇതാ ഈ കാണുന്നൊരു മൈനർ ആ മൈനർ എടുക്കാം ആ മൈനറിൻ്റെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ മൈനർ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റാങ്ക് എന്തായിരിക്കും റാങ്ക് ഇസ് ടു റാങ്ക് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ബൈ ടു മൈനർ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താവാൻ ടു ആവാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഓ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നോൺ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആ ഓർഡർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ റാങ്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഓർഡർ കുറവുള്ളൊരു മൈനർ സെലക്ട് ചെയ്യാം മൈനർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ബൈ ടു മൈനർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സപ്പോസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിൻ്റെ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആ മെട്രിക്സിനെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു വണ്ണ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ആർ ടുവിൽ ചേഞ്ച് വന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു എടുത്തു ഇനി ആർ ടുവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്തു ടു മൈനസ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ വേണേൽ എന്താക്കാം നമുക്ക് വൺ ആക്കാം ആർ ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്കലോൺ ഫോമായി റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമായി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര നോൺ സീറോ റോ ഉണ്ട് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ നോൺ സീറോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന റോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സീറോ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് റാങ്ക് എക്കണോൺ ഫോമുലർ റിഡക്ഷൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്